ഹൈ ഡി എയ്റ്റ്സ് ആശുപത്രിക്കെമിസ്റ്റിലോട്ട് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വരുന്ന പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അൻപത് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിലും ഓർഗാനിക്കും ഹൈഡ്രോ കാർബണും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി അൻപത് മാർക്കിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഞാൻ ഓൾറെഡി റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കിക്കോളു അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങാം സോ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ടോപ്പിക്കൽ മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പറയുന്നുള്ളൂ ആ ടോപ്പിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലോസ് ആണ് ലോസ് അല്ലേ ആ മൂന്ന് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ മൂന്ന് ലോയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ലോയാണ് നമ്മുടെ ഡാൽട്ടൻ്റെ ലോയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ പക്ഷെ മൂന്ന് ലോയും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷനൊക്കെ മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക അതേസമയം നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിന് നിങ്ങൾ ചോദ്യമായിട്ടായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഞാൻ അതേപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കമ്പോസിഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക് അല്ല മറിച്ച് ചില ആറ്റത്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് എംബീരിക്കൽ ഫോർമുലയും അതേപോലെ മോളിപ്പിളർ ഫോർമുലയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുമല്ലോ ഇതാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റിനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേറ്റൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേറ്റൻ അപ്പം ഇത് മൂന്നും എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതല്ലാതെ വേറെ ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഓക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം മറക്കരുത് അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഇത് രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതേപോലെ ഇതിനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഹൈസൺബേർഗ്സ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൈസൺബേർഗ്സ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതേപോലെ ഡി ബ്രോഗ്ലി റിലേഷൻ ഡി ബ്രോഗ്ലി റിലേഷൻ അപ്പം ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ എൽ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്നൊക്കെ തന്നിട്ട് അത് ഏതാണ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി സോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മറക്കരുത് കേട്ടല്ലോ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ബട്ട് ഇതെന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് മെൻ്റലീവിൻ്റെ ലോ മെൻ്റലീവ്സ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ലീഫ് ലോ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും ദെൻ ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലച്ചർ ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലച്ചർ ഓഫ് ആൻഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരു അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ട് നോമൻ ക്ലച്ചർ ചോദിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനെട്ട് തന്നാൽ അൺ അൺ ഒക്തി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ടല്ലോ സോ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യം എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുക അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ
അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് മോണിക്യൂൾ ഈസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് അല്ലേ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ഈ മോൾക്കുള്ള ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ ചോദ്യം കാരണം ഇതും കൂടി പഠിക്കുക ഈ ടാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ടാപ്റ്റർ ഒന്നും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മളുടെ ഫോർമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഫോർമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡേ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കില്ല അപ്പൊ പകരം ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇന്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇന്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോ പഠിച്ചു വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ലോന്റെ ഡെഫിനേഷനും പഠിക്കണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പഠിക്കണം കേട്ടല്ലോ ഇനി ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ള ഐ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന് കൂടെ തന്നെ എസ് എസ് ലോ പഠിക്കുക എസ് എസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ബോൺ ഹെയർ ബർ സൈക്കിൾ ആണല്ലോ ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ എസ് എസ് ലോ എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആ ലോന്റെ പേര് എസ് എസ് ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സമ്മേഷൻ ആ ലോന്റെ പേര് ആ ലോ എന്താണ് പിന്നെ ബോൺ ഹെയർ ബർ സൈക്കിൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തൽക്കാലം നോക്കി വെക്കുക ഇനി ഏഴാമത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വല ബ്രത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വല ബ്രത്ത് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കെ പി ആൻഡ് കെ സി ഇത് ഒന്നുകിൽ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കും ഡെറിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും ഒരു മാർക്കിന്റെ കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പുറത്ത് വെക്കുക ഇനി അതേപോലെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക മൈനസ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഓർത്തി വെക്കുക കേട്ടല്ലോ ലേഷ്യാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക കേട്ടല്ലോ മറക്കണ്ട ഇനി കെയഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കെ അതായത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കെ സി ആൻഡ് ക്യൂ സി എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടല്ലോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്നും ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്നും കേട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതത് ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി സൊളുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കെ എസ് പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഡേ ഇനി എട്ടാം താഴ്ച നമ്മളുടെ റെഡോക്സ് റെഡോക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അഫ്കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന പോലെ ബാലൻസിങ് പഠിക്കണം അതും ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കാം സോ ബാലൻസിങ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ് പ്രൊപ്പോസിനേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് രണ്ടിൽ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ എഴുതാനും ചോദിക്കാം സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ എഴുതാനായിട്ടും ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടല്ലോ അപ്പോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിന്നും പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പി ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഓർഗാനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബണും ആണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ഓർഗാനിക്കൽസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വ
പിന്നെ ഏത് റിയാക്ഷനാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ബുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ബുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫീഡൽ കാർഷിന റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ലേ അതും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫീഡൽ കാർഷ റിയാക്ഷൻ കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് മാർക്ക് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് അറിയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മന്റ് ചെയ്യുക അത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതുക ആവശ്യം ഓൾ ദ ബെസ്റ്